Привет, друзья и гости международного канала Алга Петербург. В нашей студии Иван Червинский и неподражаемый Саша Карельский собственной персоной. В хорошем настроении, посмотрите. Да, я готов вместе с вами обсудить самые последние новости. Несмотря на то, что сегодня не пятница, новостей так много, что они, Вань, требуют того, чтобы мы их обсудили. Предлагаю начать с отличной цифры. 8 миллионов подписчиков на официальном канале Димаша в Китае Вейбо. Это очень круто, очень серьезный результат. Я уже говорил об этом на канале Эхо Питера. Есть такой канал. И, как я уже там говорил, Димаш стал первым, наверное, ну, может, наверное, первым, я просто, может, не знаю, но мне кажется, что он единствен, первый единственный артист, который стал с постсоветского пространства настолько популярен в китайской социальной сети Weibo. Ну, то, что он стал мега популярен, сомнений в этом нет, а я всегда, Вань, в первую очередь думаю о людях. Сколько сейчас людей скучают? Вот без Димаша, без его а, концертов, представляешь, 8 миллионов человек, 8 миллионов дирс да. Китай. И сколько сейчас а, миллионов человек встречает Рождество под песней Димаш? Прекрасная новость, и а, сразу же хочу перейти к а, фильму, долгожданному фильму, точнее передаче «Привет, Андрей», которая вышла на канале «Россия-1» 26 декабря, состоялась премьера. Посмотрел ли этот фильм? Если да, что скажешь, какие эмоции, впечатления? Первый раз я посмотрел «Привет, Андрей» целиком. Mm -hmm. вот так. Я включил, хотел перемотать, ну, потому что каждый год одно и то же, смысла нет смотреть. Не хочу обидеть артистов, они, оказывается, как оказалось, отличные, отличные все и вокалисты в прошлом великолепные. Валерий Яковлевич Леонтьев вообще меня поразил. Я еще обратил внимание на то, что атмосфера сильно отличалась от того, что мы видели на, вот, в угу. прошлом году, да, когда Димаш Канатович приходил туда. Там, вот я заметил разницу. В этом году, мне кажется, что уже вместе поработали Димаш Канатович и все остальные Оказывается, действительно, прям удивительные артисты, ну, в молодости были, но сейчас уже заслуженные артисты, вот, и не знаю, с чем это связано, может быть, связано с тем, что либо отсутствовал кто-то из тех, кто был на прошлом, <laughs> на прошлом эфире, либо, второе, что, мне кажется, более вероятно, это то, что они вместе уже поработали, и чуть-чуть притерлись друг к другу. А ты, если знаешь, наверное, когда более старшее поколение общается с более молодым, то у них происходит обмен э, опытом и обмен энергией. Соответственно, тот, кто старше, он делится своей мудростью, а тот, кто младше, он э, дает э, э, такую жизненную необходимую энергию. Вот, э, то есть они все пришли подзарядиться, короче. Ну, ну да, что так. А, а почему бы и нет? Если это полезно и ну, для всех сторон, то мне кажется, что это важно. Слушай, ну я тоже почувствовал особую атмосферу. Мне нравилось, что Димаш вел себя так комфортно, даже где-то вальяжно, позволял себе уже шутить а, свободно. И очень хорошо шутки воспринимались и окружающими. И сложилось как бы впечатление, что он уже все, он интегрировался и чувствовал себя достаточно свободно. Это очень здорово, и э, хочется также сказать, что э, очень целый блок, во-первых, был посвящен Димашу, где э, показали и ранее выступление его родителей, э, где Светлана Айтбаева просто, просто потрясающе каким-то высоким голосом и раскрыла тайну феномена да. Димаша. Я был в Москве, я слышал, как Светлана поет «Подмосковные вечера». И что еще особенно примечательно, твой любимый клип, Вань, показали на всю Россию, вот, Киркимим, он же называется на песне. Да, я думаю, что, может, Андрей Малахов посмотрел один из наших выпусков, потому что я везде всегда говорю, что Киркимим, это, наверное, мой самый любимый клип, он самый такой душевный, ну, не знаю, может быть, потому что он такой первый. Он невероятно светлый, я с тобой да. согласен. Или, может быть, он потому что был снят вот как раз в этой атмосфере. И вот пикап-прием метод знакомства, который Димаш использует, тоже меня вот восхищает. Ну, Димаш признался, что это папа да, ему что, подсказал. Ну, он, он еще признался, что в жизни, что в, жизни, в жизни он не работает. А мне очень поразила история. Оказывается, что этот клип был специально снят для шоу, в котором Димаш принимал участие. Шоу или конкурса, в котором его, ну, по-моему, очень то ли впервые, то ли, ну, так прям жестко раскритиковали. Так, а я еще понял, что это вот его критики, 
да, жюри, они же сами, получается, и вот это придумали выступление, там, добавь, добавь красок там. Да, я тоже вот удивился о том, что как, бы, как будто Димаш попал в, в ловушку, из которой не, невозможно было выбраться. То есть организаторы сами создали такие условия и предложили как бы поэкспериментировать показать свое мастерство, на что, собственно, Димаш, как наивный молодой парень, согласился, а потом же еще за это получил по шапке. То есть для... Но Дима Билан же сказал, что ну, это как бы возможность для шага вперед. Вот, ну, то есть... вот тот самый, как раз, о чем ты говорил в начале нашего выпуска, что более мудрые артисты делятся да. опытом. Но, кстати, Николай Басков. Он э, принц, да, принц нашей эстрады, уже вот заслуженный принц <laughs> нашей эстрады. Он сказал, что в таких условиях он бы не смог работать. Вот, э, Комплименты, в общем. Э, тут сразу, требуются. да, напрашивается вопрос, Вань, почему на этой передаче вот «Золотой голос России» пригласили на программу, а «Поп короля» не, не было рядом? Они обычно, во-первых, все вместе всегда держатся друг друга. А ну, не знаю, нет. может, занят э, был чем-то чем важным. А может быть, э, может быть, просто и из-за этого была такая атмосфера. Ну, мы на самом деле не можем судить, э, потому что мы не знаем. Но я обратил еще внимание, что э, блеснули некоторые артисты знанием казахского языка. Да. Что очень сильно меня порадовало и вдохновило. А я узнал, благодаря как раз вот этому, что они очень часто и регулярно бывают на гастролях в Казахстане. Им очень нравится там. Да. Чувствуется, что они знают вкус рождественского бешпармака. А в этом году вот по их грустным глазам, видимо, границы на замке, Вань, и все. Да, и... они эту тему очень грустно обсуждали. Ну что ж, в любом случае всем желаем удачи в наступающем. 2021 году, потому что для артистов действительно время-то выдалось непростое, поэтому нам их нужно поддержать. А еще одно потрясающее видео хочу с тобой обсудить, оно вышло на телеканале Хабар, знаменитый, знаменитый цикл передач Хабар Шоу, фильмы про Димаша, и вот вышел долгожданный такой фильм для меня лично, это фильм про вселенную, планету, Дерс, ее называют по-разному, но вот равнодушных нет. Классный фильм. Я, кстати, тоже его э, целиком посмотрел. Очень мне понравилось. Столько знакомых лиц я там встретил. Ну, прям э, такое ощущение, что ты вот, являешься частью большой семьи Диерс, которые вот все живут э, в одном доме. У меня даже э, аналогия родилась, что вот если смотрел фильм «Один дома», Конечно. И там у них такой большой дом двухэтажный, в котором они все живут, там совершенно разные люди разных возрастов, там uh -huh. у каждого там кто-то, кому-то пауки нравятся, там, <laughs> ну, вот, кто-то там, ну, в общем, пиццу там, помнишь, они заказывали, у всех там свой, свой разный вкус пиццы. Да, в общем, да. так это у меня... Настоящая дружеская такая семейная атмосфера. Но ты затронул этот фильм, а я вспомнил, что главный сюжет фильма на чем строится, что э, главного героя, мальчика Кевана, а, Кевин, Макалей Калкин. Да, его же забыли дома, Вань. Да, да. Кстати, на WhatsApp я получил сообщение о том, что спрашивают нас, а почему у вас не было? Саш, почему вот нас не было в этом фильме? Вопрос, конечно, интересный. Я вот так немножко репо почесал, а потом сообразил, в чем тут причина. И, скорее всего, Хабар Шоу готовит отдельную передачу про канал Алда Петербург. А, ну, типа за, за былые заслуги, да? Да. <laughs> Нет, я думаю, что, наверное... Вань, просто в одном фильме как ты э, расскажешь э, всю эту перипетию с э, каналом Эхо Петербурга? Понимаешь? Ну... Эхо Питера, потом их не стало, возродились новые каналы, и вот уже почти э, 100 тысяч подписчиков. И, э, за три минуты не расскажешь? Ну, наверное, да. Ну, хотя, <laughs> хотя мне кажется, что нам просто надо с тобой э, еще усерднее поработать. Вот. И тогда, может быть, будет шанс у нас попасть в компанию к великолепным вокалистам, которые у нас выступали на концертах. Это и Римар мы увидели, и Лео Кантер. Великолепная Санг Шэн появилась. Очень было всех приятно увидеть в этом фильме. И ты вот сказал про Римар. Она как раз в этом фильме рассказывала о том, что она была, конечно, поражена тем, что ей удалось выступить с Димашем на одной сцене. И она поделилась своей мечтой о том, что очень хочет стать профессиональной вокалисткой и э, вот хотя бы на уровне своей страны и поучаствовать в каком-то серьезном шоу. И вот как раз сейчас... Э... Да, кстати, она сейчас как раз участвует. 
Друзья, если вы э, хотите поддержать Ремар, у нас в Инстаграме, в Телеграме и в описании к этому видео будет э, информация о том, как это можно сделать. Потому что э, я э, с ней, когда общался последний раз, она говорила, что там, возможно, все продлится до апреля. Ух ты. Она не может нигде размещать информацию об этом, но э, мы можем ей вот так чуть-чуть помочь. А знаешь, вот Санг Шэн, я ей писал, поздравлял, э, мы с ней списывались, я ей поздравлял с э, тем, что она попала в фильм, так красиво про нее рассказали. Угу. Прям, э, мне даже стало стыдно, что мы на, в нашей передаче, э, вот, и в нашем интервью с ней, не, ну, эту тему не так Слушай. сильно раскрыли. И, и я вот э, с ней, когда переписывался, она сейчас изучает русский язык. Ух ты! Вот. Она теперь знает, как сказать привет, меня зовут Сан Шэн. То есть есть вероятность, что совсем скоро мы с ней споем русскую песню «Я скучаю по тебе». Возможно. Слушай, отличная новость. А мне очень, Вань, поразило, что очень было много внимания уделено Латинской Америке. Действительно, там так много радиостанций открылось в этом году, так много передач и так много дирсов, которые рассказывают и популяризируют артистов на своих континентах. И что самое важное, что верно замечен, замечено было резюме ведущего эфира о том, что место, где Димаш не давал еще ни одного сольного концерта, а его слава вот опережает еще вот тот факт, что ему там надо обязательно побывать. Да, а мне понравился джентльмен вроде бы из Чили, который, когда говорил, он в конце сказал «Алга Димаш». Вот это, вот это был, мне кажется, очень неплохой момент. Я тоже слышал, и мне было очень приятно, что наши друзья из Латинской Америки используют э, фирменный девиз канала Алга Петербург. Так держать. Вот. <laughs> да, видишь, не вамос, да, а Алга. И, слушай, наверное, этим лозунгом и нужно завершить нашу сегодняшнюю передачу, если у нас ничего нет. Подожди, вот хотел еще одну важную новость успеть рассказать, что наконец-то на радио России, на российском радио, оно так и называется, радио России, состоялось интервью, интервью не с кем-нибудь, а с Димашем Кудайбергеном. Его э, мы так до, давно ждали, когда же наконец-то на российском радио начнут звучать и песни Димаша. А вот тут прям сделали серьезные передачи. И у меня есть э, не, обзор по этому поводу, поэтому обязательно посмотрите вот по этой ссылке. Получите массу удовольствия, потому что журналист попался профессиональный, грамотный. Много интересных вопросов, много интересных тем. Саш, ну это уже не свежая новость. Если бы ты читал комментарии, как я это делаю регулярно, ты, ты бы понял, что уже немножко ты с опозданием. Ну, Вань, э, хочу тебе отметить, да, передачи иногда задерживаются, но зато, Вань, с какой любовью я их делал. Ну да. И, кстати, хочется отметить еще, и раз мы заговорили про любовь и про комментарии, хочется отметить, какие у нас умные э, комментаторы. И на разных наших видео собирается, э, бывает, что и 500 комментариев, бывает, что и больше. И... Я когда туда захожу, я прям зачитываюсь, и, и поражает то, что какие, какие люди умные, начитанные, интеллигентные собираются вот под нашими видео. А я знаю, что есть даже уже отдельный вид удовольствия приходить на канал Алга Петербург и читать э, комментарии под э, видео. Почему? Потому что очень много людей прям искренне делятся эмоциями, и порой такие серьезные темы поднимают, что просто даже почитать комментарии как хорошую книгу. И я тебе скажу больше, что я даже уже начал эти комментарии коллекционировать. Вот фирменную да. коллекцию собирать себе. Потому что порой такие ценные идеи, такие умные, здравые мысли, что прям радуешься. Я тогда прочитаю комментарии, потому что я приготовил один очень интересный. Сайда Монтеева написала. Конечно, очень много лайков, очень нравится. Ребята, текут слезы рекой. Не знаю, может, город из-за Димаша, или вы так снимаете все так душевно, как сердце ваше открыто, и оно дает силы процветания вашему каналу. Хочу закончить свои комментарии со словами великого казахского поэта Джамбула Джабаева. Ленинградцы, дети мои, ленинградцы, гордость моя. Привет из Алматы. Мы знаем это стихотворение и даже ходили в переулок Джамбула, где установлен памятник этому великому поэту. И вот действительно, читая такие комментарии, хочется работать, хочется трудиться, поэтому продолжайте и писать комментарии, и читать комментарии. Это для всех нас большая радость. Уважаемая Сайда, спасибо вам за столь трепетное отношение к нашему скромному маленькому каналу Алга Петербург. Нам очень приятно. Очень. И вот ради таких комментариев хочется трудиться, работать, 
Вот. И продолжайте, пожалуйста, и писайте эти комментарии, потому что мы их все читаем и по возможности, конечно, отвечаем. На этом наша беседа завершена. Спасибо большое за внимание. До свидания и до новых встреч. Пока. Пока.